நமஸ்காரம் கோயம்புத்தூர் பேரூர் மகா பெரியவா கோவில் கும்பாபிஷேகம் ஃபைனலாக அனௌன்ஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டா பாலப்பிரிவா வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ண போகிறா இன்றைக்கி நம்ம கோவிலில் என்னெல்லாம் வேலை பாக்கி இருக்குது கும்பாபிஷேகத்தில் என்னெல்லாம் நடக்க போகிறது அதை பற்றி லக்ஷ்மணன் சவுத்திகள் இப்போ சொல்ல போகிறா வாங்க பார்க்கலாம் கோவிலோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ரொம்ப நாளாக இங்கே ஒரு சிக்கல் இருந்தது அந்த சிக்கல் பெரியவா தீர்த்துட்டா கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் வேலையெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு பெரியவாவோட மூலஸ்தானம் பெரியவாவோட இங்கே மூல பஞ்சலோக விக்கிரகம் இந்த இடத்துல வரப்போகிறது இது பிரகாரம் இந்த ஃப்ரண்ட் டோரோட என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே வந்தோடனே மூல பிரகாரத்துக்கிட்டே நைவேதியத்துக்கான சமைச்சு உடனே மடப்பள்ளியிலேருந்து நைவேதியத்துக்கு டைரெக்டாக வர மாதிரி பண்ணியிருக்கா பெரியவா சன்னிதானத்துக்கு அது பக்கத்துலேயே வந்து மடத்தோட ஆஃபீஸ் பேரூர் பாடசாலையோட ஆஃபீஸ் அப்புறம் இது பிரதர்ஷனத்துக்காக பிரகாரத்தோட பிரதர்ஷனத்துக்காக இப்படி வச்சுருக்கா பெரியவா பிரகாரத்த பிரகாரத்தோட பின் பகுதி இப்போது கோவிலோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் யாகத்துக்கு யாகத்துக்கு உண்டான அப்புறம் கோவிலோட ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ஹால் ஒன்று இருக்குது ஃபுல்லாக கிரானைட் ஃப்ளோரிங்லாம் பண்ணியிருக்கா அதுக்கு லக்ஷ்மண ஸ்ரோதிகள் இப்போ வந்து கோவிலை பற்றி மிச்சம் இருக்கிற அப்டேட்டை கொடுக்க போகிறாங்க நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் பரிவா சொல்லாம் ஃபைனலாக இப்போ கும்பாபிஷேகம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேள் பத்திரிக்கையெல்லாம் அடிச்சிருக்கேள் உலகம் வேர்ல்டு பூரா இப்போ பத்திரிக்கையெல்லாம் நீங்கள் இப்போ போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேள் ஒன்றுன்னா ஃபைனலாக ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் தேவைப்படுறது இப்போ என்னெல்லாம் வேலை பாக்கி இருக்குது அப்புறம் இது வரைக்கும் எப்படி நம்ம பிரயாணம் வந்திருக்கு ஒன்றரை வருஷம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டதுக்கு என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு ஒன்றரை வருஷம் அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நமஸ்காரம் ஸ்லோகத்தோடு ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் சத்குருபியோ நமஹ தீரா பிணதீர சீர்வாடித்துமையான ஊராட்சியதார ஓர்வார் கருள் வாயி பாலூர் கிரிகேய பாலார் கிரிராஜ பேரார் பெரியோனே பேரூர் பெரியவாலே ஆஹா இதில் தேவாரமா பேரூர் தேவார பேரூருக்கு உண்டான கஷேத்திர தேவாரம் தேவாரம் பட்டீஸ்வரர் பற்றி பேரூர் பெருமாளே அப்படின்னு இருக்கு நம்ம மகா பிரிவாலும் வந்து பேரூர் பெரிய பெருமாளா நமக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ண போறா அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா பேரூர் பெரியவான்னு வாயில வருது உங்களுக்கு பேரூர் பெரியவாளே அப்படின்னு வருது ஆமா அதாவது இந்த இடத்துல வந்து சுமார் ஒரு ரெண்டரை வருஷ காலம் ஆச்சு இந்த திருப்பணி ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் வந்து சிறப்பா பக்தர்களோடு ஒரு உத்வேகத்திலையும் பெரியவாளோட அனுகிரகத்திலையும் அது பரிபூர்ணமாக எல்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு சமிருத்தியாக வந்து பெரியவா வந்து நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கா நம்ம பிளான் பண்ணி எதுவுமே பண்ணுறதில்ல பெரியவாள்கிட்ட நம்ம ஒரு விஜயாபனத்தை சொல்லிட்டானா பெரியவா நடத்தின்னு இருக்கா பிரார்த்தனா மாத்திர சுலபாய் நமகா பிரார்த்தனை மட்டும்தான் பண்ணுறோம் பெரியவா வந்து அதை வந்து நமக்கு நடத்தி வச்சுட்டு இருக்கா அப்படியாக இந்த திருப்பணி வந்து அது விமர்சையாக வந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து பக் பக்தர்கள் இடையில் வந்து அதை வந்து தெரிவித்து அது பெரியவா மூலியமாக நமக்கு அது கிடச்சிட்டுருக்கு இப்படி ஒரு வரப்பிரசாதம் மகா பிரிவா கோவில் மட்டும்தான் கட்டுறதா வந்து நம்ம உத்தேசம் பண்ணி ஆரம்பித்தோம் புது பிரிவாளோடு ஒரு அனுகிரகத்தில் அவர் ஒரு அக்னியில் வந்து நம்ம வேத பாடசாலை நடத்திட்டு தான் வந்து கட்டிட்டு தான் நம்ம கும்பாபிஷேகம் நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு அனுகிரகம் கிடச்சிது நம்ம அந்த மாதிரி மாறிச்சு நம்ம நம்ம எவ்வளோ பிரயத்தனப்பட்டோம் கும்பாபிஷேகம் முதலே பண்ணிடணும் அப்படின்னு அதாவது கும்பாபிஷேகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாசி மாதமே பண்ணணும் புது பிரிவாரோட வந்து புது பிரிவா வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை பண்ணோம் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் இதில் வந்து பதினேழு டிசம்பர் நாலாம் தேதி வந்து போய் பார்க்கும்போது பெரியவால புது பிரிவா சொல்கிறா அந்த இடத்துல வந்து வேத பாடசாலை கட்டிட்டு அப்புறம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்னால் வந்து பெரியவாளோட அனுகிரகம் போயிட்டு வந்தோம் புது பிரிவால் பார்த்துட்டு வந்தோம் எப்படி நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது மாத காலத்துக்குள்ளே வந்து நமக்கு வேதப்பாடசாலை இந்த ஹால் வந்து இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு 
முடியாதவ இதெல்லாம் வந்து நினச்சி பார்க்க கூடிய முடியாத அளவில் வந்து ஒரு ஒரு மிராக்கிளாக இருக்குது அந்த மிராக்கிளுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பெரியவாளோட அனுகிரகம் பெரியவா சொன்னால் நான் அங்கே வருவேன் அவசியம் வருவேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி விக்கிரக ரூபமாக நமக்கு கிடச்சி நம்ம பத்து நாளில் வந்து விக்கிரகம் பண்ணி நம்ம சுவாமி மலையில் மடத்தில் பெரியவா ஆராதனைக்கு ஆராதனைக்கு ஆமாம் ஆராதனை இன்றைக்கி நம்ம சுவாமி தான் அங்கே இருந்தது பால பெரியவாள்ட்டி நம்ம சொன்னோம் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு நம்ம இதை வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ பால பெரியவா சொன்னால் அவசியம் பெரியவா வரேன்னு சொல்லியிருக்கா அவங்கள்ட்ட விக்கிரக ரூபமாக வந்திருக்கா இது பிரசாதம் அவசியம் நீங்கள் வந்து இதை அங்கே கொண்டு போய் ஸ்தாபனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதாக ஒரு பிரசாதம் கொடுத்தா அதுபடி நமக்கு வந்து புது பிரிவாக வந்ததுலேருந்து விக்கிரக ரூபமாக வந்ததுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு ஆமாம் அது அவர் பாதம் பட்ட இடமெல்லாம் வந்து லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லுவா அதே மாதிரி அவர் விக்கிரக ரூபமாக வந்த உடனேயும் கூட நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரசாதங்கள்லாம் கிடச்சின்ட்டுருக்கு நம்ம அனுபவ ரீதியாக வந்து அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அப்படியாக இந்த திருப்பணிகள் நடந்துட்டுருக்கு மாடியில் வந்து ஒரு வித்தியார்த்திகள்லாம் தங்கிறதுக்கு ஒரு நாலு ரூம் கட்டியிருக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது குழந்தைகள் வரைக்கும் இந்த வேத பாடசாலையில் படிக்கலாம் அவளுக்கு கோபுர தரிசனம் வேற கோபுர தரிசனம் மாடியிலேருந்து பார்த்தோன்னா பட்டீஸ்வரர் அந்த கோபுரம் வேற கோபுரம் தெரியும் இந்த பேரூரில் நிறைய கோவில்கள் இருக்கு அந்த கோபுரம் எல்லாமும் தெரியும் ஜம்புநாத கணபாடிகள் என்ன அவரோட வந்து சத்காரியம் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நூத்து கணக்கான கணபாடிகளை உருவாக்கி அப்படி ஒரு காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு லட்சண கணபாடிகள் என்ன அக்னிஹோத்ரி எப்போ அவர் அக்னிஹோத்ரி எடுத்துட்டாலோ அக்னிஹோத்ரி எடுத்துன்றதுலேருந்து வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து சுபிக்ஷமாக இருக்குது மழை வந்து அப்படி அவ கூட பார்க்கலாம் அந்த வாரத்துலேருந்தே போன சீசன்லலாம் வந்து அப்படி ஒரு மழை இங்கெல்லாம் சும்மா சாதாரணமாக தான் இருந்து மழை கேரளா சீசனில் தான் மழை பெய்யும் ஆனால் அக்னிஹோத்ரி அவர் எடுத்துன்றதுலேருந்து நம்ம ஊருக்கு அவர் வந்ததுலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு அக்னிஹோத்ரம் எடுத்துன்றதில் ஒரு பிரசாதம் வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து தெரியறது முடியாதாக நூற்றுக்கணக்கான கணவாடிகளை வந்து தயார் பண்ணி நம்ம நாட்டோட சனாதன தர்மத்துக்கு வேண்டி அவர் ஆமாத்துட்டு இருக்கார் சொல்லுங்க கும்பாபிஷேகம் என்ன எப்படி பிளான் என்ன என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறது அஞ்சு நாள் என்ன நடக்க போகிறது சொல்லுங்க கும்பாபிஷேகம் வந்து ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆனி மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை கருத்தால் ஒம்பதரையிலேருந்து பதினோரு மணிக்குள்ள சரி நம்ம விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பால பிரிவா அப்போ வந்து அவள் திருக்கரங்களால் வந்து நடத்தி வைக்கிறா சரி பெரியவாள்கிட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு அந்த டேட்டை ஃபைனல் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜூன் இருபத்தி ஏழு ஏழாம் தேதி கும்பாபிஷேகம் முன்னாடி இருக்கிற நாலு நாள் என்ன நடக்க போகுது இருபத்தி மூணாம் தேதி ஆரம்பம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு கருத்தால் கணபதி ஹோமங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது வாஸ்து சாந்தி இந்த வைபவங்கள்லாம் இருக்குது யாகசால பிரவேசம் எல்லாம் இருபத்தி மூணாம் தேதி சாயங்காலம் வந்து ஆறு மணிக்கு மேல் மடம் சொல்லி இருக்கு அதுதான் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமா நம்ம சுவாமி புது பிரிவா எல்லாம் அந்த விக்கிரகங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம ஆமா பட்டீஸ்வரர் சுவாமிய வந்து பிரதட்சணமா வந்து நம்ம தேர் சுத்துறா மாதிரி வந்து நம்ம கோவிலுக்கு வந்து நம்ம பிரிவால வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்க போறோம் ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் இல்லையா அந்த ஊர்வலம் நடக்க இருக்கு இதுக்கும் வந்து பக்தர்கள் எல்லாம் கலந்துக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாளைக்கு மிர்சங்கரணம் என்ன இந்த கண்ணு துறக்கிறது சுவாமிக்கு பிம்ப சுத்தி இதெல்லாம் இருக்குது அன்னைக்கு சாயங்காலம் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு இந்து வாசரம்னு பேர் இந்துனா சந்திரன் திங்கக்கிழமை அமைஞ்சிருக்கு சந்திரன்னா நம்ம சந்திரசேகர சேகர அப்படி தான் அதனால் அப்படி அமைஞ்சிருக்கு திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு ராத்திரி நம்ம சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்ணுறோம் அது போக செவ்வா புதன்லாம் வந்து ஒவ்வொரு காலையாக பூஜையும் நடக்க போகிறது அதாவது குருமார்களுக்குன்னு தனியாக வந்து இங்கே வந்து விசேஷ ஹோமங்கள்லாம் வேதத்தில் நிறைய சொல்லியிருக்கு என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த ஹோமங்கள்லாம் இன்னொரு ஒம்பது பீடாதிபதி வரப்போறா இல்லையா ஆமாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலப்பிரிவா நம்ம தேனி ஓம்காரந்த சுவாமிஜி திருச்சி பிரணவானந்த சுவாமிகள் அப்புறம் ஸ்ரீ சக்கர ராஜராஜேஸ்வரி பீடம் மதுரை அவர் அப்புறம் பட்டீஸ்வா இந்த பேரூர் சேத்திரத்தோட அவரும் வரார் இல்லையா ஆமாம் இங்கே தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் ஆமாம் மடத்தில் வந்து மருதாசல அடிகளார் 
நங்கநல்லூர் காமாட்சி சுவாமிகள் அப்புறம் நம்ம முரளிதர குருஜி வரார் அப்புறம் கிருஷ்ண பிரேமி சுவாமிகள் வரார் அப்புறம் துர்கா பிரசாதானந்தா அப்படின்னு சொல்லி அவ வரா இதை தவிர நிறைய சர்பிரைஸ் விசிட்ஸ் கூட இருக்கு சிறவை சிறவை ஆதீனம் தவிர்த்திரு குமரகுரு அடிகளார் சாம்ப சிவை ஈஸ்வரர் அப்படின்னு அதர்வன பத்திரகாளி பீடம் அவர் வரார் இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம மகா பெரிவாளுக்கு ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை எல்லாரும் நடத்தி வச்சு நமக்கெல்லாம் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றா இந்த வைபவத்துல எல்லாரும் கலந்துக்கணும் கலந்துண்டு மகா பெரிவாளோட அனுகிரகத்தையும் இந்த மற்ற இதர சுவாமிகள் சன்னிதானங்களின் ஆசீர்வாதத்தையும் வந்து எல்லாரும் ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் இது இப்போ பில்டிங் வேலையில் என்ன பாக்கி இருக்கு பில்டிங் வேலையில் பார்த்தா முன்னால் அந்த ஒரு ஆக்கிரமிப்பு இருந்தது அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு நமக்கு பெரியவா வந்து அனுஷ தண்ணிக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்தா அது வந்து பல வருஷங்களாக அது ரொம்ப இடையூறாக இருந்தது வந்து நமக்கு அனுஷ தண்ணிக்கு ஒரு பிரசாதமாக கிடச்சிருக்கு அப்படி கிடச்சி அந்த இடத்துல வந்து மடப்பள்ளியும் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆஃபீஸ் ரூமும் இங்கே இருக்கிற ஒரு சமூக சேவகர் ஆமா சமூக சேவகர் அவர் வந்து பண்ணி கொடுத்தார் ஆமா பெரியவா அப்படி அனுப்பிச்சு வச்சா அப்படி ஆகதாக அந்த அந்த வேலையும் நமக்கு வந்து எந்த இடைஞ்சலும் இல்லாமல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அது நடந்தது இப்போ என்ட்ரன்ஸில் வந்து இந்த சாலஹார கோபுரம் வேலை அது நடந்துட்டு இருக்கு மடப்பள்ளி ஆஃபீஸ் ரூம் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பெயிண்டிங் வேலை இதெல்லாம் பாக்கி இருக்கு எவ்வளோ லட்சம் தேவைப்படும் பில்டிங் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு லட்சம் நாலு லட்சம் தேவைப்பட்டால் பில்டிங் முடிஞ்சு போயிடும் ஓகே கும்பாபிஷேகத்தோட பட்ஜெட் என்ன பிரி என்ன பிரிவு அதுக்கு என்ன இது என்ன கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்து அதாவது மகா பிரிவாளுக்கு வந்து வேதந்தான் பிராணவாயு ஆமாம் அதனால் சம்பூர்ண வேத பாராயணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சதுர்வேத பாராயணம் இப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு அப்புறம் யாகசாலை சமாதானங்கள் என்ன அதுவும் வந்து ஹோமங்கள்லாம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு சாஸ்திரிகள் அங்கே இங்கே வேத பாராயணத்துக்கு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வித்வான்கள் கனவாடிகள் சௌதிகள் எல்லாரும் வந்து இந்த இதில் வந்து ஸோ இப்போ வைதீக வேலைக்கு அதாவது வேத பாராயணம் யாக யாக வேலை அதுக்கெல்லாம் மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாகும் வைதீக வேலைக்கு வைதீக சம்பாவனை யாகசாலை சமாதானங்கள் சாமானங்கள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பதினெட்டு லட்ச ரூபா அதுக்கு எஸ்டிமேட் எஸ்டிமேட் வரும் பதினெட்டுலேருந்து இருபது லட்ச ரூபா எஸ்டிமேட் சரி இப்போ அன்னதானம் எவ்வளோ அன்னதானம் வந்து ஒரு சுமார் ஒரு ஒன்பது லட்ச ரூபா கிட்ட வரும் ஓகே எவ்வளோ நாளைக்கு அஞ்சு நாளைக்கு அஞ்சு அஞ்சு நாளைக்கு சேர்ந்து ஒரு ஒன்பது லட்ச ரூபா வரும் அப்படி ஆகதாக பக்கத்தில் இருக்கிற மண்டபம்லாம் நம்ம புக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பரவாயில்லாம் வந்து தங்க தங்கி உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்து பொது மக்கள் அன்னதான் வாழமலை தோரணங்கள் மற்ற இதர ஏற்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒரு சுமார் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவாகுது அப்படி இப்படி ஆகாதாக கொஞ்சமா பண்ணி ஒரு அறுபத்தி மூணு லட்சம் ரூபா நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்படி இந்த திரவியம் இருந்ததுன்னா நம்ம நினைச்சாபடி மகா பிரிவாளுக்கு எவ்வளவு சமர்த்தியா வேத பாராயணம் அன்னதானம் எல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதாவது ஜெய்மினி சாமம் சுக்ல யஜுர்வேதம் இந்த மாதிரி ஒரு சாக்கையெல்லாம் எடுத்து ஆமா தனித்தனியா சாக்க வச்சுட்டு பண்ணலாம் ஆமா சுக்ல யஜுர்வேதம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் ஜெய்மினி சாமம் அத்தர்வண வேதம் அத்தர்வண வேதம் அப்படி இப்போ பெங்களூர்ல இருந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வர சொல்லியிருக்கோம் அத்தர்வண வேதத்துக்கு அப்படி அதாவது ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்தும் எல்லாரும் வரா அதாவது சம்பூர்ண வேத பாராயணம் அது போக கும்பாபிஷேகம் நடந்ததுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு ஒவ்வொரு வேதமும் பதினோரு பதினோரு நாள் அப்படியாக சம்பூர்ண மண்டல பாராயணம் மண்டல பாராயணம் மாதிரி அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு வந்து பதினோரு பதினோரு நாளைக்கு வச்சுட்டு நாற்பத்தி நாலு நாள் வரும் அப்படி நாற்பத்தி நாலு நாள் முடிஞ்ச உடனேயும் இந்த காமியார்த்த ஹோமங்கள் அது மன்றாபிஷேகத்துக்கு உண்டான ஹோமங்கள் பூஜை என்ன சங்காபிஷேகம் பூர்ணாபிஷேகம் அது மாதிரிலாம் வந்து பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிங்கப்பூர் துபாய் ஆஸ்திரேலியாலேருந்து இப்போ யாராவது வரணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவள் வந்து எந்த ஏரியாவில் தங்கணும் எப்படி கோவிலுக்கு எப்படி அவள் வரணும் எப்படி அவள் எப்படி கைங்கரியம் எப்படி பண்ணலாம் அது நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணால் போகிறோம் அப்புறம் வரா அப்படின்னு சொன்னால் முன்னதாகவே நம்மள்கிட்ட சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம நியர்பை ஒரு ஒரு அரை கிலோமீட்டரில் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே எந்தெந்த ஏரியாவெல்லாம் ஏரியா இங்கே பக்கத்துலேயே செல்வபுரம்னு ஒன்று இருக்குது தெலுங்கு பாளையம் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துலேயே இருக்குது பேரூரில் ஒரு சின்ன சின்ன ரூம்கள்லாம் வந்து எல்லாம் இருக்குது ஓகே அப்படி அதாக ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம் சரி நம்மளை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணினாங்கன்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம் சரி வந்து காண்டாக்ட் பண்ண அதாவது டொனேஷனாக வந்து நமக்கு 
பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பண்ணானா சௌரியமா இருக்கும் அது பேங்க் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து அது போட்டுறேன் நான் டைட்டில் கீழ போட்டுறேன் நீங்க போட்டுறேன் அது பிரச்சனை இல்ல சோ இப்ப வேற என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறேன் இப்ப கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் என்ன பிளான் பாடசாலைக்கு என்ன பிளான் என்ன வேதம் அதாவது சாமவேத பா பாடசாலை ஆரம்பிக்கிறதா உத்தேசம் பண்ணியிருக்கு இந்த வந்து சாமவேத பாராயண மடம் அப்படிங்கிறதுனால ஆமாம் பாடசாலை வந்து அவசியம் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் பெரியவாள்ட்டையும் அதுக்கு வந்து உத்தரவு கேட்டு பெரியவா அதனால தான் சொன்னான் பாடசாலையை கட்டிட்டு அப்புறம் கோவில் இது பண்ணுவோம் புது பெரியவாவுக்கு அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருக்கு காமகோட்டி பீடத்துக்கு வேதம் தான் முக்கியம் ஆமாம் அதனால் எளிமை நிறைந்த குடுப்பீடம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சொல்லுக்கிணங்க நம்ம பெரியவா உத்தரவுப்படி நம்ம ரொம்ப படாரம் இல்லாமல் அது பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெரியவா இது வரைக்கும் வந்து பெரியவா உத்தரவில் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இனிமேலும் அப்படி தான் வந்து அப்படி அவர் பெரியவா அனுகிரகத்தோடு அது நடக்கும் மேற்கொண்டு வேத பாடசாலை சாம வேத பாடசாலை அப்புறம் சாயங்கால காலங்களில் நம்ம லௌகிகாலுக்கெல்லாம் வந்து சந்தியா வந்தனம் ஸ்லோகங்கள் நமக்கு முக்கியமான நமக்கு ஒவ்வொருத்தரோட பிரயோகங்களுக்கும் வேண்டியுங்கிற சாமம் தர்ப்பணம்னா தர்ப்பணத்துக்கு உண்டான சாமங்கள் என்ன அப்படியெல்லாம் சாம வேதம்லாம் ருத்ரம் சமகம் புருஷ சூக்தம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது சாம வேதத்துலேயும் தனியாக இருக்குது புருஷ சூக்தம் ஸ்ரீ சூக்தம் எல்லாமே வந்து சாம இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சாயங்கால வேலையில் சொல்லி கொடுக்குறதா பிளானு அப்புறம் இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து பெரியவா உத்தேச உத்தேசம் பண்ணி பாட்டெல்லாம் பாடுறா அந்த பாட்டு அவாலாம் சொல்லி தரதுக்கும் அவள் அவாலும் கொஞ்சம் ஆவலாக இருக்கா சரி அப்புறம் வீணா மிருதங்க வாத்தி சகலாதி ஸ்வரூபாய நமகா அப்படிங்கிற மாதிரி வீணா மிருதங்காதி அப்படின்னா மிருதங்க கிளாஸுக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டாம் நாள் தான் ஒரு பெரிய வித்வான் வந்தார் அவர் வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மிருதங்கம் சொல்லி தரேன் ஏன்னா வீணையெல்லாம் சொல்லி தரோம் வயலின் சொல்லி தரோம் பாட்டு சொல்லி தரோம் பரதநாட்டியம் அப்படின்னு நம்மளோட கல்ச்சரை வந்து நமக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி அப்படியாதாக எல்லோரும் சொல்லியிருக்கா இந்த இடத்துல வந்து பெரியவா இடத்துல வந்து நாங்கள் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஸ்ரேயஸான சமாச்சாரம் அதனால் நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்கோ நம்ம வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் உயர் சன்னிதானம் இல்லையாது ஆமாம் கண்டிப்பாக இங்கே எல்லாம் ஆகிடும் ஆமாம் அது மாதிரி எல்லோரும் கேட்டிருக்கா மேற்கொண்டு அதெல்லாமும் நடக்கும் வேத பாடசாலையும் நடக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் சமீபமாக ஒருத்தர் போய் பார்த்தோம் அவர் ரிக்வேதம் அதனால் எனக்கு வேதம் படிக்கணும்னு ஆசை ஆனால் என்னால் வேதம் படிக்க முடியல இருந்தாலும் நான் வந்து நம்ம வேதம் படிக்கிற வாழ்க்கை நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் நான் ரிக்வேதம் ரிக்வேத பாடசாலைக்கு இதாக அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதுக்குண்டான செலவுகளும் நம்ம ஏற்றுக்கலாம் ஓ சரிங்க வாத்தியார் சம்பவம் நம்ம கொடுத்துடலாம் மீதி வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து சாப்பாடு செலவு இதெல்லாம் இருக்கு அது மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அது பெரியவா வந்து இங்கே உட்காரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நமக்கு பல அனுகிரகம்லாம் பண்ணிட்டு ஆமாம் 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 சுவாமி இங்கே வந்து உட்காந்தாச்சுன்னா ஏன்னா அப்புறம் அதோட மேல் மடத்தில் உங்கள் கூடவே தானே இருந்தார் ஆமாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அப்படிதான் அப்படியாகதாக பெரியவா வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த கும்பாபிஷேக காரியம் வந்து அதி விமர்சையாக வந்து நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே பிரார்த்தனை தான் கும்பாபிஷேகத்து லட்சக்கணக்கில் ஜனங்கள் வரணும் ஆமாம் லட்சக்கணக்கில் அது ஒருத்தர் சொன்னார் இங்கே வந்து அனுஷம் வெவ்வேறு அனுஷம் நடத்தணும் ஒரு நூறு வைதிகா வந்து இந்த இடத்துல வேத பாராயணம் பண்ணணும் அனுஷத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் பேராவது அனுஷத்துக்கு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை தான் அப்படின்னா கும்பாபிஷேகம் கோவில் நம்ம வேலையை நடந்துட்டு இருக்கும் போதே பக்தர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு பிரேமம் அவ்வளோ பிரியம் அவ்வளோ பக்தி ஸ்ரத்தை அதாவது அனுஷத்துக்கு அனுராதா சபா துவாரா வேத சம்ரக்ஷணம் கிருதம்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு பெரியவாக்கு அதாவது குருவார சபா அனு அனுராதா சபா நிறைய சபைகள்லாம் இருக்கு அதுல மக்களுக்கு சேர்ந்தது வந்து அனுஷம் அதாவது அனுராதா சபா அது வந்து இங்க வந்து மிக விமர்சையா நடத்தணும் அனுஷத்தை எல்லாரும் வரணும் கோயம்புத்தூர் கலா ஒரு ஆயிரம் பேர் வரணும் அனுஷத்துக்கு அப்படியாக கோலாகலமா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நடக்க போறது இதுல எல்லா பக்த மகாஜனங்களும் வந்திருந்து எந்த ஊர்லேருந்து வந்தாலும் அவளுக்கு நம்ம வந்து அக்காமடேஷன் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் என்ன அவளை தங்க வச்சு அஞ்சு நாளைக்கும் வந்து அவளை கவனிச்சுட்டு என்ன எல்லாம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அவசியம் வந்து எல்லோரும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் வந்து கலந்துக்கணும் ஜெகத்குருக்கு வந்து ஒரு கோவில் கட்டி நம்ம கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறோம் அதில் கலந்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதை விட ஸ்ரேயஸான விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படியாதாக மொத்தம் எழுபது லட்சம் ரூபா தேவைப்படும் இல்லையா மொத்தம் அதாவது பில்டிங் செலவு கும்பாபிஷேக செலவு அதுக்கப்புறம் மண்டல பாராயணம் மண்டல பாராயணம் எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு எழுபது லட்சம் ரூபா வேணும் தேவைப்படுறது நமக்கு டைமிங் ஒரு இருபது நாள் முன்னால தான் நமக்கு டேட் கன்ஃபார்ம் ஆகும் இன்னும் ஒரு இருபது
அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் என்ன சுவாமி பைசா இல்லைங்கிற வேலை நடந்துட்டு இருக்கே எப்படின்னு கேட்டார் இந்த கொத்தனாருக்கு நான் கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கார் இல்லை பெரியவா வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்கிற ஒரே தீர்மானம் உங்களுக்கு பெரியவா கொடுத்துருவான் நீங்கள் நம்ம ஒரே தீர்மானம் பெரியவா கொடுப்பாங்கிற ஒரே தீர்மானம் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு அப்படிதானே இது நடந்தது இது வந்து நானும் நீங்களும் வந்து நினைச்சா வந்து இது பண்ண முடியாத சமாதானங்கள் ஏன்னா அதனால அப்படி ஒரு மிராக்கிளான விஷயம் வந்து மகா பிரிவா பேரூருக்கு வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறது இந்த கும்பாபிஷத்தில் எல்லாரும் கலந்துக்கணும் எல்லா ஊருக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இந்த யூடியூப் மூலியம் நம்ம வந்து ஒரு அழைப்பு இதை மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஆமாம் இன்விடேஷன் ஆமாம் பப்ளிக் இன்விடேஷன் ஆமாம் 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 அது மாதிரி எல்லாரும் இந்த கும்பாபிஷத்தில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டுக்கிறோம் இந்த சத்காரியத்திலையும் கலந்துட்டு உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னெல்லாம் தர்மம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி இந்த கும்பாபிஷேக காரியம் வந்து சௌகரியமாக நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து நிறைய திரவியங்கள்லாம் செலவாகுது அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் எல்லாரும் ஏற்றுண்டு நம்ம தெரிஞ்ச பாட்டியும் சொல்லி அவள் ஒவ்வொரு வேர்ல்டு வந்து மகா பிரிவா பக்தா இருக்கா அந்த பக்தாள்கிட்டெல்லாம் சொல்லி இதுக்கு கைங்கரியம் பண்ண சொல்லி இந்த கும்பாபிஷேகத்தை சிறப்பிக்க வேண்டுமாய் இது எல்லாரும் இப்போ அஞ்சு நாள் மொத்தமா எல்லாரும் வர முடியாது அதனால இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் எது அதாவது இம்பார்ட்டண்டா எத்தனை நாளைக்கு என்னெல்லாம் நடக்க போறேன் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஆரம்ப தண்ணிக்கு அப்புறம் ஆரம்ப தண்ணிக்கு சாயங்காலம் ஊர்வலம் இருக்கு ஏதாஸ்தானம் பண்ண போறேன் ஊர்வலம் பண்ண போறேன் ஊர்வலம் வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி இருபத்தி மூணாம் தேதி சாயங்காலம் அப்புறம் இருபத்தி நாலாம் தேதி பிம்ப சுத்தி கார்த்தால அது பூர்வாங்க பூஜைகள்லாம் நடக்கும் அப்புறம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் சாய ரக்ஷ நமக்கு சுவாமி பிரதிஷ்டை சரி அப்புறம் செவ்வா புதன் வந்து ரெண்டு நாளும் வந்து யாகசாலை ஹோமங்கள் வேத பாராயணம் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கும்பாபிஷேகம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அன்னைக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் சாயங்காலம் திரும்ப மரவணை எல்லாம் இருக்கு அதை தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கும் கார்த்தால வேத பாராயணங்கள் சாயங்காலம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் இதெல்லாம் இருக்கு கச்சேரிகள் அது மாதிரி மண்டலம் எப்போ முடியறது நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் எப்போ நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி ஆகஸ்ட் நாலாம் தேதி கடைசி நாள் நாற்பத்தி மண்டலத்துல கடைசி நாள் ஓகே ஆகஸ்ட் பதிமூணு வருது இது இது என்ன மண்டபம் இது இங்க இருக்கிறது இது வந்து வேத பாராயணங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்றதுக்கு இந்த மண்டபம் வந்து உற்சவர் மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது புது பிரிவா விக்கிரமும் உற்சவர் விக்கிரமும் இங்க இருக்க போறோம் ஒருவா <laughs> <laughs> இதில் என்ன பியூட்டின்னு கேட்டாலும் எல்லாருமே வந்து பிரம்மச்சாரிகள் ஆமாம் டுவெண்ட்டிஸ் எல்லாருமே டுவெண்ட்டிஸில் ஆமாம் ஆமாம் அப்படியாக எல்லாரையும் ஃபார்ம் பண்ணுறா டூ தௌசண்ட் டென்னில் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்புறம் ஃபுல் ஸ்லாட் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கொடுக்குறா அஷ்டபதி திவிராமம் கல்யாணம் நான் கிட்டத்தட்ட சனிக்கிழமை காலத்தால் ஆரம்பித்தோம்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு தான் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபுல் ஸ்லாட் அந்த ப்ரோக்ராமத்தெல்லாம் நம்ம கொடுத்து பண்ண வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி என்ன அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் வந்து இங்க வந்து வெறும் காடா இருந்தது ஜேசி விட்டு கிளீன் பண்ணி அன்னைக்கு சாயங்காலமே பஜனை இருக்கிற மைக்கு பக்கத்துல கரண்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது பக்கத்துல போய் அந்த மைக்க வாங்கி கரண்ட்டை வாங்கி மைக்க செட் பண்ணி அப்படியே அங்க ஓப்பன்லயே பஜனை அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச நாம சங்கீர்த்தனம் இன்ன வரைக்கும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெரியவா எங்க எடுத்துன்னு போனாலும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது அதுல வந்த வருமானம் எல்லாம் கோயிலுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த திரவியத்தை வந்து அப்படியே கோவிலுக்கு சேர்த்துருவோம் ஒரு ஊர்ல வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா நம்ம பெரியவா கோவிலுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே இன்னொரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சேர்த்தி கொடுத்தா மத்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாம் நம்ம கையில இருந்து போட்டு அந்த என்ன திரவியம் அங்க கொடுக்குறாலும் அது அப்படியே வந்து பெரியவாளுக்கு யாரு இதுல மெயின் பாகோதர் எல்லாம் யாரு நம்ம ஏக்நாத் பஜன மண்டலில விட்டல் சத்யநாராயணன் அவர் தான் நடந்து <laughs> 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 அவத்துல அனுஷம் ஆரம்பிச்சு கார்த்தால ஆவாந்தி ஹோமம் இதெல்லாம் பூஜை அவர்கிட்ட இருக்கிற பிரிவா பாதுகா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த பாதுகாதான் நமக்கு 
பிரசாதமாக வந்து இன்றைக்கி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன்னா அப்படியாக டீம் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் ஃபில்டர் பண்ணி பிரிவா என்ன அப்படியாக ஒரு ஃபார்ம் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி என்ன இந்த இதை வந்து இப்போ அதை தவிர இப்போ ஹையர் லெவலில் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற பெரிய லெவலில் இருக்கிற ஜனங்கள் சாவித்ரி போட்டோஸ் குரு இந்த மாதிரிலாம் பெரியவா செலக்ட் பண்ணி ஆமாம் ஆமாம் அப்படியெல்லாம் பெரியவா மேலே அவ்வளோ பக்தி என்ன அதுவும் நம்ம ஈடுபட்டு செய்கிறோம் அப்படின்ன உடனேயும் அவளே கூப்பிட்டு வாலண்டியராக கூப்பிட்டு என்னென்னா பண்ணலாம் என்ன சொல்லுங்கோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதாக நம்ம குருனா கிருஷ்ணன்னா அவள்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் பெரியவா பற்றி பேசுவாங்க கண்டிப்பாக 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 அதான் சொன்னேன்னா பெரியவா யாரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாமோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா இன்னும் நிறைய பேரெல்லாம் வரிசையாக சொல்லலாம் அதெல்லாம் நேரம் பத்தாது ஆமாம் பெரியவா வந்து இப்போ பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படியாகதாக இந்த ஒரு வைபவம் வந்து பேரூரில் வந்து நடக்க போகிறது வருஷத்தில் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னவாக இருக்கும் இந்த கோவிலில் இந்த கோவிலில் வந்து பங்குனி உத்திர பிரம்மோத்சவம் காலங்களில் அதுக்கு தான் இந்த ட்ரஸ்ட்டே எழுதி வச்சா அதுக்கு வந்து பத்து நாள் வந்து சம்பூர்ண வேத பாராயணம் என்ன சங்கர ஜெயந்தி சங்கர ஜெயந்தி அப்புறம் மகாபிரிவா ஜெயந்தி மகாபிரிவா ஜெயந்தி அப்புறம் புது பிரிவா நட்சத்திரத்துக்கு என்ன பிளான் அவிட்டத்துக்கு நம்ம வந்து வெவ்வேறு அவிட்டம் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அனுஷம் மாதிரியே அவிட்டமும் நம்ம கொண்டாடணும் புது பிரிவாவோட ஸ்பெஷல் பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா நிறைய பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்படியாக பிளான் பண்ணிருக்கோம் எவ்வரி அனுஷம் பிரதோஷம் என்ன அப்படியாக எல்லாம் அவிட்டம் எல்லாமே வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் பெரியவா வந்து நம்ம கூடவே இருந்து நடத்தின்னு இருக்கா நம்மளோட பிரார்த்தனை எல்லாமே வந்து கும்பாபிஷேகம் காரியம் வந்து நமக்குள்ளமா நமக்கு ஸ்மூத்தாக முடியணும் நடக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை தான் அது பெரியவா இருக்கா என்ன தீபம் மனுஷ ரூபேனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத காமிச்சுட்டு இருக்கா ஆமாம் ஒரு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து நமக்கு அப்படி ஒரு நான் இருக்கேங்கிறத காமிச்சுட்டு இருக்கா ஆமாம் அதனால் ஒரு சமயம் பயமாக இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் காரியங்கள்லாம் சௌரியமாக நடக்கணுமே அப்படின்னு அப்புறம் அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தோன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பா கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா நிறைய பக்தர்கள் வந்து இந்த வைபவத்தை பார்க்குறதுக்கு வேண்டி ரொம்ப ஆசையாக விமர்சையாக காத்துட்டு இருக்கா அப்படியே அதாவது நடக்க போகிறது இந்த கும்பாபிஷேகத்தை தொடர்ந்து வேத பாடசாலை கோ சம்ரக்ஷணம் என்ன அன்னதானம் இதெல்லாமே நடக்கணும் யார் வந்தாலும் வந்து பெரியவாக இருக்கும்போது கிச்சனில் மடப்பள்ளியில் என்ன இருக்கோ எது இருக்கோ தெரியாது போய் சாப்பிட்டு வாடா அப்படின்ட்டு வரான் பெரியா என்ன அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் வந்து எப்போ போனாலும் வந்து சாப்பிட்லாம் அக்ஷய பாத்திரம் அக்ஷய பாத்திரம் என்ன அது மாதிரியாக இந்த இடம் அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி சொர்க்கவாசல் ஸ்ட்ரீட்லேயே இருக்குது சொர்க்கவாசல் தெரியுதுல கோவிலோட சுவாமியோட சொர்க்கவாசல் வீதியில் வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு பெருமை முக்கியமான விஷயமான இருக்கு நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இது எல்லாரும் அதாவது ஆஸ்திரிய ஜனங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறவா இந்தியாவுக்கு வெளில இருக்கிறவா எங்கே இருந்தால் ஒவ்வொரு வேர்ல்டு பெரியவா பக்தால் எல்லோரும் இந்த குரு பங்கேற்கிற கலந்துண்டு கும்பாபிஷேகம் வந்து வந்து நேரில் வர முடியாத வாழ்க்கு லைவ் டெலிகாஸ்ட் நம்ம பண்ணலான்னு அதை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் என்ன அதுலேயும் வந்து பார்த்து எல்லோரும் வந்து ஸ்ரேய சாதனம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் அதையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் மேற்கொண்டு எல்லா வைபவங்களும் வந்து சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாரையும் அழைக்கிறோம் அவசியம் வந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் ஹரஹர சங்கர ஜெய் ஜெய் சங்கரா நமஸ்காரம் சந்தோஷம் இதுதான் வந்து உற்சவர் வைக்க போகிற மண்டபம் இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இது மெயின் ஹால் இது பேக் என்ட்ரன்ஸ் அப்படியே இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கான என்ட்ரன்ஸ் இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் பாடசாலை வரப்போகிறது இது பக்கத்தில் இருக்கிற மடம் வந்து ரிக்வேத மடம்னு பேர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நூறு வருஷமாக இந்த பேரூருங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் ரிக்வேத மடம் சாமவேத மடம்னு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருந்திருக்கு இதெல்லாம் இதுதான் இப்போ பெரியவா உத்தாரணம் பண்ணி புனரோத்தானம் பண்ணி இப்போது இதை புதுப்பிச்சிருக்கா இப்போது ரைட் சைடில் கோடியில் இருக்கிறது பட்டீஸ்வர க்ஷேத்திரம் பேரூரோட பாடசாலையோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரோட ஹால்வே நாலு ரூம் கட்டியிருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தங்கிறதுக்கு அப்புறம் பஜனை பண்ணுறவா வந்து பாகுதாலெலாம் வந்து தங்கிறதுக்காக வசதி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வேதம் சொல்லிட்டு பேரூரில் இருக்கிற கோபுரம் பேரூர் கோபுர தர்ஷனம்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படியே ஜன்னல்லேருந்து வெளில பார்த்தாலே எல்லா கோபுரம் தெரியுது வேதம் நான்கிலும் மெய்ப்பொருளானது நாதம் நாமம் நமசிவாயவே பேரூர் க்ஷேத்திரம் வீத்தாப்லேயே இருக்குது ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர் ஆஸ்திக ஜனங்கள் கும்பாபிஷேகத்துக்கு பேரூர் கும்பாபிஷேகத்துக்கு சகாயம் பண்ணவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்